നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ചാവക്കാട് തൊട്ടാപ്പ് ഭദ്രപ്പള്ളിക്ക് സമീപം ശക്തമായ മഴയിൽ വീട് തകർന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു കണ്ടാണശ്ശേരി ആശാരിപ്പടിയിൽ കുന്നിടിഞ്ഞു വീണു പ്രദേശവാസികൾ ഭീഷണിയിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ നിക്ഷേപം മാസപ്പടിയല്ലെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എ കരുവന്നൂരിൽ നിന്ന് കളക്ട്രേറ്റിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സഹകരണ സംരക്ഷണ പദയാത്രയിൽ പ്രതിഷേധ നിരമ്പി പട്ടികജാതിക്കാരിയായ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയും സ്വർണ്ണാഭരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതി കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി പോലിയത്ത് വീട്ടിൽ സുധീഷിന് അഞ്ചു വർഷം തടവും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രകൃതിയുടെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ പ്രതി കോട്ടപ്പുറം മങ്ങാട് സ്വദേശി രവിക്ക് മുപ്പത് വർഷം തടവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് കുതിപ്പേകുന്ന തീരുമാനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത മേഖലാതല അവലോകന യോഗം മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏനമാക്കൽ റെഗുലേറ്റർ നവീകരണത്തിന് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതിയായി പ്രശസ്ത കഥകളി നടൻ കൂറ്റനാട് മങ്ങാട്ട് കോട്ടയ്ക്കൽ ഗോപിനായർ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചേ മുക്കാലോടെ വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് എന്നിവയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കൊങ്കൺ ഗോവ തീരത്തിന് സമീപത്താണ് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടത് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ശക്തമായ മഴയിൽ വീട് തകർന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു ചാവക്കാട് തൊട്ടാപ്പ് ബദർപ്പള്ളിക്ക് കിഴക്കുവശം കുഞ്ഞാത്തൻ ശ്രീനിവാസൻ ഭാര്യ അറുപത് വയസ്സുള്ള രമണിക്കാണ് പരിക്ക് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറുമണിക്കാണ് സംഭവം വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അച്ഛൻ പെങ്ങളും കുട്ടിയും പോയി പോയിട്ടുണ്ടാണ് പിന്നെ അനിയനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണ്ണിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോയി ആ പിന്നെ നല്ല കാറ്റും മഴയൊക്കെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കുന്നിടിഞ്ഞു വീണു പ്രദേശവാസികൾ ഭീഷണിയിൽ കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആശാരിപ്പടിയിലാണ് രണ്ടു ദിവസമായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കുന്നിടിഞ്ഞു വീണത് മുതുവീട്ടിൽ ബാബുവിന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കുന്നാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത് മണ്ണിടിച്ചിനെ തുടർന്ന് അപകട ഭീഷണി ഉണ്ട് ബാബുവിന്റെ കുടുംബം അപകട ഭീഷണിയിലായതോടെ മഴ വീണ്ടും ശക്തമായി തുടർന്നാൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീടിനെ മുകളിലേക്ക് വീഴുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പെയ്ത മഴയിലാണ് കുന്നിടിഞ്ഞു വീണത് അപകട ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സംഭവസ്ഥലം കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ജയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ധനൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രാജീവ് വേണു പി കെ അസീസ് സെക്രട്ടറി നരേന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു വികസന പദ്ധതികൾക്ക് കുതിപ്പേകുന്ന തീരുമാനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത മേഖലാതല അവലോകന യോഗം മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏനമാക്കൽ റെഗുലേറ്റർ നവീകരണത്തിന് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതി തൃശൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഗതിവേഗം പകരുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ നടന്ന മേഖലാതല അവലോകന യോഗം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികളുടെ കുരുക്കഴിക്കാനും നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വേഗം കൂട്ടാനും ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങളും നടപടികളുമാണ് യോഗത്തിലുണ്ടായത് നേരത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ
അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ മാറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പൊതുവായ വികസന പുരോഗതിയും യോഗം വിലയിരുത്തി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ നവീകരണത്തിന് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെയും ഇടിയഞ്ചിറ റെഗുലേറ്ററിന്റെ നവീകരണത്തിന് അഞ്ച് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് കോടി രൂപയുടെയും പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി ചാലക്കുടി ആനക്കയം കോളനി പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അർഹരായ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭൂമി നൽകാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇവർക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിക്ക് പകരമായി പോത്തുപാറയിൽ ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് നൽകുക അതിരപ്പിള്ളി വീരാൻകുടി പട്ടികജാതി സങ്കേതത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയും വേഗത്തിലാക്കും വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇവർക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിക്ക് പകരം ഞെണ്ടുചുട്ടാൻപാറയിൽ ഭൂമി ലഭ്യമാക്കും ഇതിനായി പട്ടികവർഗ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തും ഭൂരഹിത കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂമി ലഭിച്ച കൈപ്രമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം റോഡ് തെരുവ് വിളക്ക് എന്നിവ ഈ വർഷം തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിലും മരങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഭീമമായ വില സംബന്ധിച്ചും പൊതുമാനദണ്ഡം സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനും ധാരണയായി ജില്ലയിലെ സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കും ഇതിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു തൃപ്രയാർ കാഞ്ഞാണി ചാവക്കാട് റോഡ് വികസനമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോൾ മേഖലയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിന് മുനയത്ത് സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡി പി ആർ സമർപ്പിക്കാനും യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു എൻ ബാലഗോപാൽ പി രാജീവ് ബി ശിവൻകുട്ടി വി എൻ വാസവൻ സജി ചെറിയാൻ എം ബി രാജേഷ് പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വീണ ജോർജ് ജി ആർ അനിൽ പി പ്രസാദ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആന്റണി രാജു പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി വേണു തുടങ്ങിയവർ മേഖലായോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ചിറ്റണ്ട കണ്ടംചിറ വനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പുള്ളി മാന് നായത്തോടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു മാനിനെ പിന്നീട് നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി വനപാലകരെ ഏൽപ്പിച്ചു കണ്ടംചിറ വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള മൂശേരിക്കുന്ന കോളനിയിലാണ് സംഭവം കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ മാന് നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ ബഹളം വെച്ചും കല്ലെറിഞ്ഞും നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് മാനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വാടുവമ്പർ ഇ എസ് സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റണ്ട പൂങ്കോട് വനപാലകരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റ പുള്ളി മാനെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു പട്ടികജാതിക്കാരിയായ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാധിക്രമം നടത്തുകയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്ക് അഞ്ചു വർഷം തടവും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു കോട്ടപ്പടി പോലിയത്ത് വീട്ടിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സുധീഷിനെ ആണ് കുന്നോക്കളം അതിവേഗ പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് ലിഷ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പട്ടികജാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തത് പീഡനത്തിനിരയായ അതിജീവിതയുടെ മൊഴി ഗുരുവായൂർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന ഇ ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് കുന്നംകുളം പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ യു കെ ഷാജഹാൻ ഈ കേസ് റീരജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എ സി പിമാരായ പി എ ശിവദാസൻ പി വിശ്വംഭരൻ ടി എസ് സിനോജ് എന്നിവർ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ടി എസ് സിനോജാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും പതിനഞ്ച് രേഖകളും തൊണ്ടിമുതലും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് ബിനോയും പ്രോസിക്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് അമൃത അഡ്വക്കേറ്റ് അനുഷ കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രമ്യ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രശോഭ് എന്നിവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ പ്രതിക്ക് മുപ്പത് വർഷം തടവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു കോട്ടപ്പുറം മങ്ങാട് ആത്രപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള രവിയെയാണ് കുന്നംകുളം അതിവേഗ പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് ലിഷ
സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ നിക്ഷേപം മാസപ്പടിയല്ലെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എ കരുവന്നൂരിൽ നിന്ന് കളക്ടറേറ്റിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സഹകരണ സംരക്ഷണ പദയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ബലമാണ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഈ പണമാണ് സി പി എം നേതാക്കൾ സംഘടിതമായി കൊള്ളയടിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ സി പി എം ബി ജെ പി അന്ധർധാര സംശയിക്കുന്നു ഈ ധാരണയിലൂടെ കേസ് ഒതുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ടി സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പള്ളൂർ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയ പദയാത്ര രാവിലെ ഒൻപതിന് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപം തിരികെ കിട്ടാതെ മരിച്ച ആറുപേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷമാണ് പദയാത്ര ആരംഭിച്ചത് കളക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ പത്മജ വേണുഗോപാൽ എ ഐ സി സി അംഗം അനിൽ അക്കര കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ സി സി ശ്രീകുമാർ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ഷാജി കോടകണ്ടത്ത് സുനിൽ അന്തിക്കാട് ഡി സി സി ബ്ലോക്ക് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പദയാത്രയിൽ സംബന്ധിച്ചു പോർക്കുളം സെന്റ് ആദായ് സ്ലിഹ പള്ളി പെരുന്നാൾ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കും പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സിറിൽമാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറേ മുക്കാലിന് സന്ധ്യ നമസ്കാരം തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം നേർച്ച വിതരണം എന്നിവയുണ്ടാകും രാത്രി ദേശക്കാരുടെ ആനയും വാദ്യമേളങ്ങളുമായുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് സിറിൽമാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികനായി മൂന്നിമേൽ കുർബാന അർപ്പിക്കും ഉച്ചയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ വൈകിട്ട് പള്ളിയിലെത്തി സമാപിക്കും നാലരയ്ക്ക് പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം പൊതുസദ്യ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും പെരുന്നാളിനെ വികാരി ഫാദർ തോമസ് കുര്യൻ സെക്രട്ടറി സി കെ ഡേവിസ് ട്രഷറർ എം പി ജെയിംസ് അടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകും പ്രശസ്ത കഥകളി നടൻ കൂറ്റനാട് മങ്ങാട്ട് കോട്ടക്കൽ ഗോപിനായർ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ചികിത്സയിലായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചേ മുക്കാലോടു കൂടിയായിരുന്നു അന്ത്യം പ്രശസ്ത കഥകളി നടൻ കൂറ്റനാട് മങ്ങാട്ട് കോട്ടക്കൽ ഗോപിനായർ അന്തരിച്ചു പട്ടാമ്പിക്കടുത്ത വാവനൂരിൽ പ്രതാപവും കാർഷിക പെരുമയും തികഞ്ഞ മങ്ങാട്ട് തറവാട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും കുഞ്ഞുകുട്ടി അമ്മയുടെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സന്താനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഗോപിനായർ ജനിച്ചു നാഗലശ്ശേരി പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിലും ചാത്തന്നൂർ യു പി സ്കൂളിലുമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗോപിനായർ തന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛന്റെ മരുമകനും കഥകളി നടനുമായിരുന്ന ശങ്കുണ്ണി നായരുടെ കീഴിൽ കഥകളി പഠനം തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പൂമുള്ളിമനയ്ക്കൽ വെച്ച കൃഷ്ണവേഷത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം നടന്നു തുടർന്ന് പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ കേശവൻ ഇളയത് കടമ്പൂർ ഗോപാലൻ നായർ പുന്നത്തൂർ മാധവ പണിക്കർ പട്ടിക്കാംതൊടി രാമുണ്ണി മേനോൻ തേക്കിൻകാട്ടിൽ രാവുണ്ണി നായർ കവളപ്പാറ നാരായണൻ നായർ വാഴയങ്കട കുഞ്ചുനായർ എന്നീ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിലും കഥകളി അഭ്യസിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വർഷക്കാലം കോട്ടയ്ക്കൽ പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിൽ വാഴയങ്കട കുഞ്ചുനായർ ആശാന്റെ കീഴിൽ കഥകളി അഭ്യസിച്ചു സ്ത്രീവേഷം കിട്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും തുടർന്ന് സന്താന ഗോപാലം ബ്രാഹ്മണൻ രുക്മിണി സ്വയംവരം സുന്ദര ബ്രാഹ്മണൻ നാരദൻ കുചേലൻ എന്നീ മിനുക്ക് വേഷങ്ങളും ചുകന്ന താടി വേഷങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു വേഷങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് കലർപ്പില്ലാതെ പത്രബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് രംഗത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത് നാലു പതിറ്റാണ്ടു കാലം പി എസ് വി നാട്യസംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ വിരമിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് അവിടെ തന്നെ തുടരാൻ സംഘം ഭാരവാഹികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കോട്ടയ്ക്കൽ വിശ്വംഭര ക്ഷേത്രം കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല പല്ലശ്ശന ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വാഴയങ്കട കുഞ്ചുനായർ ട്രസ്റ്റ് പട്ടിക്കാംതൊടി സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് ആനമങ്ങാട് കഥകളി ക്ലബ്ബ് വെൺമണി അനുസ്മരണ സമിതി കോട്ടയ്ക്കൽ ശിവരാമൻ അനുസ്മരണ സമിതി തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവാർഡിന് അർഹനായ അദ്ദേഹത്തെ കേരള കലാമണ്ഡലവും അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു കേരള കലാമണ്ഡലം ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ കലാമണ്ഡലം പത്മനാഭൻ നായർ ആശാൻ സ്മാരക പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു വിനു വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഗോപിനായർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാവനൂരിലെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം ഞായറാഴ്ച വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാം
സിസിടിവി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി വി ജോൺസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കഴിക്കുന്ന ഇന്ത്യമാണെന്ന തരത്തിലേക്ക് വിതരണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനം കൂടിയായിരുന്നു സി സി ടി വിയോട് കൂടി ചേർന്ന ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനം കൂടിയായിരുന്നു ചെറുപ്പം സി സി ടി വി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന വാർഷിക യോഗത്തിൽ സാട്രോൺ ചെയർമാൻ കെ സി ജെയിംസ് അധ്യക്ഷനായി സാട്രോൺ എം ഡി പി പി ബിജു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ഡയറക്ടർ കെ ആർ അനന്തരാമൻ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു പി എം മനോജ് അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു സി സി ടി വി ചെയർമാൻ കെ സി ജോൺസൺ സാട്രോൺ ഡയറക്ടർമാരായ എൻ വി അബ്ദു സമദ് കെ എം എഡ്വിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സാട്രോണിൽ നിന്നുള്ള വിൽപ്പനയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ത്രീ സ്റ്റാർ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി പി ജെ കൊച്ചു മാത്യു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഗുരുവായൂർ സ്കൈലൈൻ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി പി കെ ശശിധരൻ അഞ്ഞൂർ വോയ്സ് ആൻഡ് വിഷൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി കെ എം എഡ്വിൻ എന്നിവർ ഉപഹാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പുതിയ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായി പി പി ബിജു കെ സി ജെയിംസ് എൻ വി അബ്ദു സമദ് പി എം മനോജ് കെ എം എഡ്വിൻ കെ ആർ അനന്തരാമൻ ബാബു പോൾട്ടി എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെയും ചെയർമാനെയും നിശ്ചയിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി നാലു മാസം മുൻപ് ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ പെരുമ്പലാവ് നിലമ്പൂർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ പെരുമ്പലാവ് മുതൽ അറക്കൽ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പലയിടത്തും റോഡ് താഴുന്നു നാലര കോടി രൂപ ചെലവിട്ട ബി എം ബി സി നിലവാരത്തിൽ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് നവീകരിച്ചത് റോഡ് നവീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി ജല അതോറിറ്റി പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളും നടത്തിയിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയത് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകളാണ് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റോഡ് തകരാറിലാകാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു റോഡ് താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ജല അതോറിറ്റി അപകട സൂചനാ ബോർഡുകളും മേഖലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു അന്തർദേശീയ കോവിലൻ പഠന ഗ്രൂപ്പ് ഗുരുവായൂരും ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒഡീഷ യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി കോവിലൻ സ്മാരക പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഭുവനേശ്വറിൽ വെച്ച് നടന്ന പതിനൊന്നാമത് കോവിലൻ സ്മാരക പ്രഭാഷണ ചടങ്ങിൽ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ ഒഡിയ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ബസന്ത് കുമാർ പാണ്ഡെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കവി കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ മനസ്സിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കൃതികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല മുൻ പ്രൊ വൈസ് ചാൻസലറും പ്രശസ്ത സാഹിത്യ വിമർശകനുമായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രവികുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ആത്മാരാമൻ എഴുത്തുകാരായ ഡോക്ടർ കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ ഒ വി ഉഷ കെ വി സുമംഗല സ്മിത നേരവത്ത് തുടങ്ങിയവർ കോവിലൻ സ്മൃതി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ഹരീന്ദ്രൻ മാഷ് അവതാരകനായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത കൈരളി സമാജം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഗോപാലൻ ഗോവ പ്രവാസി മലയാളി സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് പി എൻ ശിവശങ്കരൻ ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒഡീഷ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ഒഡീഷ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രമോഹൻ നായർ കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നന്ദിനി മേനോൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രശസ്ത ഗായകൻ വി ടി മുരളിയുടെ ഗാനാലാപനവും ഉണ്ടായി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ഷോബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കർമ്മല ജോൺസൺ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ഷോബി ചെയർമാനായും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നിതീഷ് ചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി കെ ജോസഫ് എന്നിവർ കൺവീനറുമായ അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്നക കമ്മിറ്റിക്കാണ് യോഗം രൂപം നൽകിയത് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോയ് സി എഫ് സ്വാഗതവും അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ടി കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുന്നംകുളം നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ തെക്കൻ ചിറ്റഞ്ഞൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ക്യാമ്പുകൾ അതീവ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് നഗരസഭയുടെ അനുമതിയും നമ്പറുകളും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കെട്ടിട ഉടമകളുടെയും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തെക്കൻ ചിറ്റഞ്ഞൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സമീപത്തെ വീടുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതായും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പുകൾ
പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് അറിയിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് രണ്ട് പൊന്നം വാർഡ് ആറ് അത്തിക്കാവ് വെസ്റ്റ് എന്നീ വാർഡുകളിൽ അംഗൻവാടികൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച് ഈ വാർഡുകളിൽ ഭൂമിയുള്ളവരും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യരുമായ ഭൂടമകളിൽ നിന്ന് താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു വാർത്തകളിലേക്ക് പോഷക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോഷൻ മാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്തിൽ പോഷകാഹാര പ്രദർശനവും ആയുർവേദ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും പരിശോധനയും നടന്നു കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഷ്മ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മിൻഡോർ എന്നി അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു മനോഹരൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് വാർഡ് മെമ്പർമാരായ രാജീവ് പ്രമീള രാജൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ലെസ്ലി വില്യംസ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ വിനീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ പ്രാദേശികമായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് പോഷകപ്രദവും മനോഹരമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ചു സഹകരണ മേഖലയെ വരുതിയിലാക്കി സി പി എമ്മിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഇ ഡിയിലൂടെ ബി ജെ പി പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുരളി പെരുന്നല്ലി എം എൽ എ കുനുമുച്ചി പീപ്പിൾസ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ലാഭവിഹിത വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഉണ്ടായി പറഞ്ഞാൽ കരുവന്നൂരിനടക്കം അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് സർക്കാർ ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഇടപെടും ഇത് നിരവധി പേര് ജയിലിലായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇ ഡി എന്നുള്ള അവർ ജയിലിലാക്കിയും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വളർത്താൻ ഇനിയും നടക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പോൾ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായ തട്ടിപ്പിൽ സർക്കാർ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയും കുറ്റക്കാരെ ജയിലിലടച്ചതും ഇ ഡിയുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായല്ല മുഖം നോക്കാതെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആർജവം കാണിച്ച സർക്കാരാണിത് ഇരുന്നൂറിലേറെ ബാങ്കുകളിൽ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടത്തിയ കോൺഗ്രസാണ് സർക്കാരിനെയും സി പി എമ്മിനെയും വിമർശിക്കാനും സമരം നടത്താനും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും പെരുന്നലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചുണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖാ സുനിൽ അധ്യക്ഷയായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ബി പ്രവീൺ സഹകരണ വകുപ്പ് കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ആരാധന ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി അംബികേശൻ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരായ എം പീതാംബരൻ ടി പി റാഫേൽ പി എം സുധീർ എം കെ ആന്റണി പി കെ വത്സൻ സി എ ഗോപി എ ജയകൃഷ്ണൻ റിജുല ജയൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ ജെ ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അംഗങ്ങൾക്കായി രണ്ട് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയാണ് ലാഭവിഹിതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കടവലൂർ പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ പെരുമ്പിലാവിൽ നടന്നു സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എൻ അസീർ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമിതി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി സി ചെറിയാൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി എം കമറുദ്ദീൻ ഏരിയ ഭാരവാഹികളായ മനോജ് പി ബേബി സുധീർ തിപ്പലശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളായി ശ്രീനി പി നായർ സെക്രട്ടറി ജെയിൻ കരിക്കാട് പ്രസിഡന്റ് അസീസ് കരിക്കാട് ട്രഷറർ ബിനോയ് കടവല്ലൂർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കമറുദ്ദീൻ കൊറട്ടിക്കര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരെ കൺവെൻഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലോക ഹൃദയ ദിനം ലോകത്താകമാനം ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹൃദയത്തെ കാക്കാൻ അടിയന്തര ചികിത്സയും നൂതന ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് കാണിപ്പയൂർ യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ യൂണിറ്റി ഹാർട്ട് കെയർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയവം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതും ഹൃദയത്തോടാണ് എന്നിരുന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടോ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മുൻകരുതൽ എടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയദിനത്തിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നത് ഒരു കാലത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഹൃദയാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി യുവാക്കളിലും കൗമാരക്കാരിലും എന്തിനധികം ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾ
നൂതന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യമായ ചികിത്സയാണ് ഇവിടെ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനുമിടയിൽ പിടഞ്ഞവർ ജീവിതം തിരിച്ചുകിട്ടി മടങ്ങുമ്പോൾ യൂണിറ്റി ഹാർട്ട് കെയറിലെ ചീഫ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അഖിലിന്റെയും ഹൃദയം നിറയും ഹൃദയ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരോഗ്യ പരിപാടിയിലൂടെ ഡോക്ടർ പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകാറുണ്ട് ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കുക ഹൃദയത്തെ അറിയുക എന്ന ഈ വർഷത്തെ ഹൃദയദിന സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർക്കും പറയാനുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി കുന്നകുളം മലങ്കര മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ലോക ഹൃദയ ദിനം ആചരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ആശുപത്രി സെക്രട്ടറി കെ പി സാക്സൺ അധ്യക്ഷനായി ആശുപത്രി ട്രഷറർ മോൻസി അബ്രഹാം സംസാരിച്ചു പ്രമുഖ കാർഡിയോളജിസ്റ്റും മലങ്കരയിലെ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ അമൽ പോളിന് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ഹൃദയാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുമുണ്ടായി ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും മധുര വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു പഴഞ്ഞി ഹൈസ്കൂളിന് സമീപം കൈതവളപ്പ് റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവായില്ല മുൻപ് വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായ ഭാഗത്ത് അധികൃതർ മെറ്റലും കോറിപ്പൊടിയും ഇട്ടിരുന്നു ഇതോടെ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് അല്പം മാറി റോഡരികിൽ കാണയില്ലാത്തതാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ പ്രധാന കാരണം മുൻപ് സമീപത്തെ റോഡിലൂടെയാണ് മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വീടുകൾ വന്നതോടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാതെയായി ഇതോടെ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് സ്ഥിരമായി റോഡരികിൽ സിമെന്റ് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബലം കണ്ടില്ല റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പഴഞ്ഞിപ്പള്ളിക്ക് സമീപം റോഡിലെ കുഴി താൽക്കാലികമായി അടച്ചു പെരുന്നാളിന് മുന്നോടിയായി റോഡിലെ കുഴികളിൽ മെറ്റലും കുവാറിപ്പൊടിയും ഇട്ടു ഇവിടെ പുനർനിർമ്മിച്ച കലുങ്കും റോഡും തമ്മിലുള്ള ഉയരവ്യത്യാസം വാഹനയാത്രക്കാരെ വലച്ചിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തും കോറിപ്പൊടിയിട്ട് നിരപ്പാക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ളതാണ് പഴഞ്ഞി പെരിന്തുരുത്തി റോഡ് തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ റോഡ് പഴഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് ഒതളൂർ പാവിട്ടപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് എളുപ്പവഴിയായതിനാൽ ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങളാണ് ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പള്ളിക്ക് സമീപം കലുങ്ക് പുനർനിർമ്മിച്ചതോടെ ഈ റോഡിൽ ചെളി നിറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിന് പണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന തിരികെ സ്കൂളിലേക്ക് എന്ന പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബർ റാലിയും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണവും നടത്തി അഗതിയൂർ കലശമല ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ദേവിവിലാസം സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിഷ ശശിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സിന്ധു ബാലൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ നിമിഷ വികിഷ് സുധന്യ സുനിൽകുമാർ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലത സുധാകരൻ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാരായ ലൌലി പൊന്നി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കർ കെ രാമകൃഷ്ണൻ ചെയർമാനായി പതിനൊന്നംഗ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചു സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് യുവാവിനെ ഗുരുതരമായി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ബന്ധുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നാഗലശ്ശേരി സ്വദേശി കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സിദ്ദിഖിനെയാണ് കുന്നുകൾ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കരിക്കാട് സ്വദേശി മലപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ ഷിഹാബുദ്ദീനാണ് ബന്ധുവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ബന്ധുവായ സിദ്ദിഖ് സ്വത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ സ്വത്ത് നൽകാൻ സാവകാശം വേണമെന്ന് ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ പിതാവ് അറിയിച്ചു ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ പിതാവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ട് തടയാൻ ചെന്ന ഷിഹാബുദ്ദീനെ ഇരുമ്പുകട്ട ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കിനിടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഷിഹാബുദ്ദീന്റെ മൂക്കിന്റെ എല്ല് പൊട്ടി പരിക്കേറ്റ ഷിഹാബുദ്ദീനെ പെരുമ്പിലാവ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കുന്നകുളം പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റിജിൻ ദാസും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നകുളം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ ലൈബ്രറി ഹാൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച കവറിലുണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരം രൂപ ഉടമയെ കണ്ടെത്തി ഏൽപ്
ഗ്രാനൈറ്റ് ബെഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു പണിതീർത്ത ബെഞ്ചുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുവാൻ പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കരിങ്കലിലാണ് ബെഞ്ചുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്ര നിരീക്ഷകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും വിശ്രമിക്കാനും പഠന ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതിനും ഈ ബെഞ്ചുകൾ ഉപകരിക്കും അടുത്തതായി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള സംവിധാനവും കുടിവെള്ള കുളറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷം ചൊവ്വന്നൂർ ഗുഹയുടെ മുൻവശം ഹരിതഭംഗി തീർത്തുകൊണ്ട് ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചതിന് പുറമെ ചൊവ്വന്നൂർ ഗുഹയുടെ നടപടികൾ കല്ലുപാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി പുരാവസ്തു കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായുള്ള ദിശാസൂചന ബോർഡുകൾ ഇല്ലാത്തത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയുന്നത് കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ദിശാ ബോർഡുകളും ഇവിടെ ഇനി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കൂടെയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പഴമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടൂറിസം മേഖലയുടെ അനന്ത സാധ്യതയ്ക്ക് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നവീകരണ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സീനിയർ കൺസർവേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് മുസിന സജി ഷബിൽ തൊടി എസ് കെ ഷൺമുഖം എന്നിവരാണ് രവി കടവല്ലൂർ പ്രമോദ് കെ ചെറിയാൻ എന്നിവരാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് സിസിഡി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം കേരള കർഷക സംഘം കുന്നകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടി കെ കൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ക്ലാസ് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ഐ സജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എ ജെ സ്റ്റാൻലി അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം എൻ സത്യൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ബാലാജി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കൊച്ചനിയൻ ഏരിയ ട്രഷറർ എം പിതാംബരൻ എം വി പ്രശാന്തൻ കെ എഫ് ഡേവിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാർഷിക മേഖലയും കോർപ്പറേറ്റീവ് വൽക്കരണവും കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംഘടനയും കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഭാവി ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു പഠന ക്ലാസുകൾ എ കെ സലീം കുമാർ മാസ്റ്റർ നിർമ്മൽ കുമാർ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് സെന്റ് ജോസഫ് ആൻഡ് സെൽസിറിൽ സാര സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു ധോനി എന്ന പേരിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് കലോത്സവം നടക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗം പ്രശസ്ത സാക്സഫോണിസ്റ്റ് ബിജേഷ് ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസഫ് താഴത്തിയതിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് അർച്ചന റോസ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിജിത പ്രജി വാർഡ് മെമ്പർ രജനി പ്രേമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഭക്ഷണവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകർ നേതൃത്വം നൽകി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് നേതൃത്വത്തിൽ തിരികെ സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വിളംബര ജാഥ നടത്തി കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ കാലത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നൂതന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിനാണ് തിരികെ സ്കൂളിൽ എന്നത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെയാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കലാലയ ദിനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് സിറ്റി മഹൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിളംബര ജാഥ കെച്ചേരി സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖ സുനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജിഷ സുനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷയായി ജനപ്രതിനിധികൾ സി ഡി എസ് എ ഡി എസ് ഭാരവാഹികൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ വിളംബര ജാഥയിൽ സംബന്ധിച്ചു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ വകവെക്കാതെ ചാവക്കാട് ഉപജില്ല കായികോത്സവം ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടരുന്നു മഴയെ തുടർന്ന് എൽ പി യു പി കിഡീസ് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും മറ്റു മത്സരങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ നടന്നു നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പോയിന്റുമായി ആതിഥേയരായ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചിറ്റാടുകര സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്കൂളും വടക്കേക്കാട് ഐ സി എസ് സ്കൂളും അറുപത്തിനാല് പോയിന്റുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോയിന്റുകളോടെ മമ്യൂർ എൽ എഫ് കോൺവെന്റാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നാളെ നടക്കേണ്ട ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ കെ ആർ രവീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമ
രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കുന്നംകുളം ലൈബ്രറി ഹാളിൽ കുട്ടനാട് എം എൽ എ തോമസ് കെ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കുന്നംകുളം നഗരസഭ വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി എം സുരേഷ് മുഖ്യാതിഥിയാകും ചടങ്ങിൽ ഓൾ കേരള ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജയപ്രകാശ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും കുന്നംകുളം താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് നവരംഗ് ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കും സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സു മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലഹരിക്കെതിരായുള്ള ബോധവൽക്കരണം എന്ന നിലയിൽ ചിത്രരചന മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഓൾ കേരള ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കുന്നംകുളം താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് നവരംഗ് ഷാജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയപ്രകാശ് നീലിമ ട്രഷറർ രാജൻ ചൊവന്നൂർ കമ്മിറ്റി അംഗം കെൻഡൽ സോളമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനകീയ മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഭാഗമായി വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ കരിമീൻ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ ആറാമാട് കൊച്ചനൂരിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ കുളത്തിൽ തൊള്ളായിരം കരിമീൻ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം കെ നബീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ അഫിയ ജാഫർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാട്ടുകാരായ സലീം സുലൈമാൻ അബു അലി എട്ടാം തറ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഗാന്ധിജയന്തി ദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ തീവ്ര ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ആലോചന യോഗം ചേർന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇ കെ നാർ സ്മാരക കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ആലോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ധനൻ ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാരി ശിവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഷെക്കീല ഷെമീർ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ നിവ്യ റനീഷ് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എൻ എ ബാലചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രാജീവ് വേണു പി കെ അസീസ് ശരത് രാമനുണ്ണി കെ കെ ജയന്തി ഷീബ ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി നരേന്ദ്രനാഥ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് ചന്ദ്രൻ കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ പുഷ്പലത എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ സ്കൂൾ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ യുവജന ക്ലബുകൾ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കാളികളായി ശുചീകരണ യജ്ഞം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കർമ്മപരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് യോഗം സമാപിച്ചത് തകർന്നു കിടക്കുന്ന വടക്കേക്കാട് ചക്കിത്തറ അഞ്ഞൂർ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തകർന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുള്ള റോഡ് പൂർണ്ണമായി തകർന്ന് കന്നഡ യാത്രക്കാർക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് വെള്ളം വറ്റിച്ചാണ് നബിദിന റാലിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് റാലി കടന്നു പോകാൻ നാട്ടുകാർ റോഡിലെ വെള്ളം കോരി വറ്റിച്ചും മരപ്പലകകൾ എന്നിവ ഇട്ടുകൊടുത്തുമാണ് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് ഇതിന് ജാതി മത ഭേദമന്യേ പരിസരവാസികൾ കൂട്ടായി പ്രയത്നിച്ചു അബു ചക്കിത്തറ കത്താവു നിജു എ എസ് ഷാജി ഷിബു കളരിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അടിയന്തരമായി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ തീരുമാനം കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം ഒക്ടോബർ അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും കേരളോത്സവത്തിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ജയൻ അധ്യക്ഷയായി ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രമോദ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാരി ശിവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ധനൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷെക്കീല ഷെമീർ നിവ്യ റനീഷ് എൻ എ ബാലചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രാജീവ് വേണു പി കെ അസീസ് ശരത് രാമനുണ്ണി രമാ ബാബു കെ കെ ജയന്തി ഷീബ ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി നരേന്ദ്രനാഥ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് ചന്ദ്രൻ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പുഷ്പലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒക്ടോബർ അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന വേദികളിലായി കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലാകായിക
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ്ണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സേതു തിരുവേങ്കടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് വെള്ളറക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ സുരേഷ് ബാബു നഗരസഭാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സൂരജ് കോട്ടപ്പടി കെ എ ബിജു ബിജു കാവലക്കാട് കെ എ ജയതിലകൻ കെ ടി യൂനസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരാണ് ഗുരുവായൂർ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ട്രെയിനിൽ വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം റെയിൽവേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂരിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെയും അവരുടെ മറ്റ് തീർത്ഥാടകരുടെയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നഗരസഭയ്ക്കും നിലനിൽക്കെ അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നൊരു സമീപനമാണ് നഗരസഭയുടെയും റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ഈ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല തലത്തിലുകളും പരാതികളും പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിന് ചില മുടൻ തിരിഞ്ഞായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് എസ് വൈ എസ് എസ് ജെ എം എസ് എസ് എഫ് വടക്കേക്കാട് സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന മിലാദ് കോൺഫറൻസ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മാനവികതയ്ക്ക് അർത്ഥപൂർണമായ ജീവിതം കൊണ്ട് സ്നേഹപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത് ജന്മദിനം ലോകത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് തിരുനബിയുടെ സ്നേഹലോകം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കേക്കാട് സോൺ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നു ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ട് ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിലാണ് വടക്കേക്കാട് വാദി തോബ നഗറിൽ വെച്ച് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് അഞ്ചുമണിക്ക് കക്കടിപ്പുറം മഖാമിൽ സിയാറത്തിനു ശേഷം വടക്കേക്കാട് വാദി തോബ നഗറിൽ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ വി സി ഉമ്മർ ഹാജി പതാക ഉയർത്തും ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് സ്നേഹ സംഗമത്തോടെ സമ്മേളന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം കെ സക്കീർ എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ബി ബഷീർ മുസ്ലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ എൻ എം കെ നബീൽ ടി വി സുരേന്ദ്രൻ പുന്നൂർകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ നിഷാർ ആറ്റുപുറം പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഡെന്നിസ് മറോക്കി രാജേഷ് ഞമനേങ്കാട് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഹീം വീട്ടിപ്പറമ്പിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബിജു പള്ളിക്കര തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ മത സാമൂഹിക നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് ബുർദ മജ്ലിസിന് കല്ലൂർ ഇബ്രാഹിം ഫാളിലി നേതൃത്വം നൽകും സുബൈർ സാദി വളാഞ്ചേരി പ്രഭാഷണം നടത്തും ഒക്ടോബർ രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് പുന്നൂർകുളം കോറോത്തയിൽ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന മീലാദ് റാലി വടക്കേക്കാട് സമ്മേളന നഗരിയിൽ സമാപിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് മദ്രസകളിൽ നിന്നായി വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ മുന്നൂറിൽ പരം കുട്ടികൾ റാലിയിൽ അണിനിരക്കും ഏഴുമണിക്ക് വാദിത്വബ നഗരിയിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സമസ്ത മുഷാവറ അംഗം ഐ എം കെ ഫൈസി കല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അബ്ദുൾ വഹാബ് നൈമി കൊല്ലം പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കല്ലൂർ അബുഹാജി കല്ലൂർ അഷ്റഫ് സാദി കൊച്ചന്നൂർ അബൂബക്കർ ലത്തീഫി എടക്കര അബ്ദുൾ അസീസ് ഫൈസി ഷബീർ അലി നൈമി തുടങ്ങിയവർ പ്രഭാഷണം നടത്തും സമസ്ത മുഷാവർ അംഗം ഷാഹിദുൽ ഉലമ വെന്മേനാട് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കും പി സി ഉമർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ വി സി ഉമർ ഹാജി വടക്കേക്കാട് അബൂബക്കർ ഹാജി കൌക്കാനപ്പെട്ടി മുഹമ്മദ് അലി വടുതല അൻവർ വടക്കേക്കാട് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുന്നീർകുളം തിരികെ സ്കൂളിൽ എന്ന കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുവപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിളംബര ജാഥ നടത്തി ഇരുവപ്പെട്ടി സെന്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ നഗുല പ്രമോദ് അധ്യക്ഷയായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സുമന സുഗതൻ ഷീജ സുരേഷ് മെമ്പർ കെ ബി ബബിത കുടുംബശ്രീ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലത ഹരിദാസ് കൺവീനർമാരായ ഓമന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുമിത രവി സൌമ്യ ദിലീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ഡി എസ് മെമ്പർമാരായ സഫിന ആസിസ്
തയ്യൂർ ഹൈസ്കൂൾ ബേലൂർ ഗവൺമെന്റ് രാജാസ രാമവർമ്മ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ക്ലാസുകൾ നടക്കുക ബേലൂർ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിളംബര ജാഥ ബേലൂർ സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ശോഭി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ വിദ്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കർമ്മല ജോൺസൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ സി എഫ് ജോയ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സപ്ന റഷീദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ആരിഫ സാബിർ ശുഭ അനിൽകുമാർ ബിന്ദു ശർമ്മ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് സി ഡി എസ് അംഗങ്ങളായ അരുന്ധതി ലീല ഷൈനി അൽഫോൺസ ജമീല സോണി ഗീത എൽ സി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് വേലൂർ വേലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ ന്യൂട്രീഷൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ഷോഭി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം സ്വപ്ന സ്വപ്ന ചന്ദ്രൻ സ്വപ്ന രാമേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സി എഫ് ജോയ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സ്വപ്ന റഷീദ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വിജിനി ഗോപി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എം വി ലീജ എൻ എൻ എം കോർഡിനേറ്റർ സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും പോഷന്മാരുടെ ഭാഗമായി പോഷകാഹാര പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി വേലൂരിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗൻവാടികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോഷകപ്രദവും നാട്ടുതുടികളിൽ സുലഭവുമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി പുതിയ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പുതുതലമുറകളിൽ രുചിഭേദങ്ങൾ തീർത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടമായ പഴയകാല രുചിക്കൂട്ടുകളിൽ തീർത്ത വിഭവങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് പുതുപുത്തൻ വിഭവങ്ങൾ തീന്മേശ കീഴടക്കുമ്പോൾ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഓർമ്മകളിൽ മാത്രമായി ന്യൂജൻ ചിന്തകൾ കുടുംബമാകെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മായമില്ലാത്ത വിഷമയമല്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള കറികളും അടുക്കളയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു വിഷമയമായ മസാലക്കൂട്ടുകൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും അർബുദം പോലെയുള്ള മഹാരോഗങ്ങളും സമ്മാനിച്ചു മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട ശീലങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തിക്കാനും അതുവഴി ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാനുമാണ് അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നത് സമീകൃതാഹാരം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഊർജ്ജമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രദർശനമൊരുക്കിയത് പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് അംഗൻവാടികളിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന വിഭവങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് മുരിങ്ങയില മുട്ടത്തോരൻ ചെമ്പരത്തി സ്ക്വാഷ് ബീട്രൂട്ട് ദോശ കുമ്പളങ്ങ പപ്പായത്തോരൻ വാഴക്കുടപ്പൻ ഡ്രാഗി പായസം തുടങ്ങി നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയത് ദേശീയ പോഷകമാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ ഓരോ കുടുംബവും സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കണമെന്നും ഇതിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള പൌരനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിജ്ഞയുമാണ് പോഷക വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വെളിയങ്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൌമാര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളിൽ ലഹരി ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ പി ടി ഒ പ്രസിഡന്റ് എ നിഷീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ കെ സുബൈർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷമീർ അലി നേതൃത്വം നൽകി വാർഡ് മെമ്പർ പ്രിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ നൂർ മുഹമ്മദ് ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക രാധിക ടീച്ചർ ജയശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തലക്കോടുന്ന വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണ ചടങ്ങ് ശനിയാഴ്ച നടക്കും ഇതുവരെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തൊൻപത് കോടിയിലധികം തുക വിദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അർഹരായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രാവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യ സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് സെന്റർ വിദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വിജയികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യും വിദ്യ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ രൂപീകരിച്ച സമഗ്ര സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ റൂട്ട്സ് വിജയികളും വിദ്യയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവേശനം നേടിയതുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും നിർവഹിക്കും വിദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഓദർ ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ എസ് ശ്രീജിത്ത് ഐ പി എസ് മുഖ്യാതിഥിയാകും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സജി സി ബി സ്കോളർഷിപ്പ് ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകും സിസിടിവി ന്യൂസ് വേലൂർ
നബിദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗംഗേഴ്സ് കലാവേദി പന്നിത്തടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്തു പന്നിത്തടം സെന്ററിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം മധുരം നിറച്ച കിറ്റുകളാണ് നൽകിയത് ഗംഗേഴ്സ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അർഷാദ് ബി എച്ച് സെക്രട്ടറി ആഷിഫ് അഹമ്മദ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബബിൻ ടി ബി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഖിൽ സി വി ട്രഷറർ വിഷ്ണു കെ എൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാർ ക്ലബ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ആയിരത്തോളം കിറ്റുകൾ നൽകിയത് തുടർച്ചയായി ഏഴ് വർഷമായി നബിദിനം പ്രദേശവാസികളോടൊത്ത് ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന ഗംഗേഴ്സ് കലാവേദി വർഷങ്ങളായി പ്രദേശത്തെ ദേശീയവിളക്കിനും മധുരപാനീയങ്ങൾ നൽകി മാതൃകയാകാറുണ്ട് ആലിക്കര ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയ്ക്ക് കീഴിൽ നബിദിന ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ആലിക്കര മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി എ മുഹമ്മദ് പതാകിയർത്തി മഹല് ഗത്തിബ് മുഹമ്മദ് സാദി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു സ്വാദർ മുഅല്ലി മിർഷാദ് വാഫി മഹല് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ട്രഷറർ ഹൈദ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജഹാൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മിദ്ലാജ് മുസ്ലിയാർ എം എം സുലൈമാൻ സെയ്ദലവി ഹസൻ കുട്ടി എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പുനേർകുളം കോറോത്തയിൽ മഹല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയും അലഹമില്ല മദ്രസാ വിദ്യാർത്ഥികളും സംയുക്തമായി നബിദിനം ആഘോഷിച്ചു പള്ളിയിൽ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഭാഗവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൌലീദ് പാരായണം നടന്നു ഏഴുമണിക്ക് മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് മൂത്തോടത്തയിൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് ഘോഷയാത്രയും മൌലീദ് സദസ്സുമുണ്ടായി മദ്രസാ കുട്ടികളുടെ ദഫ്മുട്ട് സ്കൌട്ട് ഫ്ളവർ ഷോ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി മഹലിലെ നിരവധി പുരുഷന്മാർ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നടന്ന സ്നേഹ സമ്മേളനം മഹല്ല മുൻ പ്രസിഡന്റ് കുന്നംകാട്ടയിൽ അബൂബക്കർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹല്ല സെക്രട്ടറി കെ പി അഷ്റഫ് അൽഹമില്ല മദ്രസാ സദർ മു അലീം അബ്ദുൽ കരീം നിസാമി അൽ ജൌഹരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പൊതുപരീക്ഷാ വിജയികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരം കേഷവാടും ഉണ്ടായി കുട്ടികളുടെ വിവിധ മത്സര പരിപാടികളും നടന്നു പുനീർ എടക്കര മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഷർഫുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നബിദിന ആഘോഷം നടത്തി വൈകിട്ട് മാംസ വിതരണത്തോടെയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് തുടർന്ന് സബ് ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലുമണിക്ക് പള്ളിയിൽ മൌലീദ് പാരായണമുണ്ടായി രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മീലാദ് റാലി നടത്തി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അണിതിരുന്ന റാലിയിൽ ദഫ് സ്കൌട്ട് ഫ്ളവർ ഷോ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലബുകളും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും മധുരപാനീയങ്ങൾ നൽകി സ്വീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണവും നടത്തി വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എൻ പി ഹനീഫ സാഹിബിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മഹല്ല് ഗത്തീബ് വി കെ അബൂബക്കർ ലത്തീഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് അവാർഡ് വിതരണവും സമ്മാനധാനവും നടത്തും വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി കൊല്ലമ്പുറം സിറാജ് ലുലു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ കളേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു കെ ജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിറങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ബലൂൺ എന്നിവ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കളേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷം വർണ്ണാഭമായി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ലിനി ഷിബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എച്ച് ഒ ഡി സിമി അനിൽ പി ടി ഒ പ്രസിഡന്റ് അനിൽ കെ ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു റിമ ജോഫി സാഹിറ ജംഷീദ ഹാജിറ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഗീത മോഹൻദാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സൌദി അറേബ്യ അൽ ഹസ കെ എം സി സിയുടെ ഇടപെടൽ പുനർകുളം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച് സംസ്കാരം നടത്തി ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ച പുന്നേർകുളം അണ്ടത്തോട് പനന്തറ സ്വദേശി നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് റഹീസിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കാണുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയത് സൌദി അറേബ്യ അൽ ഹസ കെ എം സി സിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമായിരുന്നു ഹൌസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റഹീസിനെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തനിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് ഏറെ വൈകിയും വാതിൽ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നപ്പോഴാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അൽ ഹസ കെ എം സി സി വെൽഫെയർ വിഭാഗം ചെയർമാൻ നാസർ പാറക്കടവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവധി ദിവസങ്ങളായിരുന്നിട്ട് പോലും വളരെ വേഗത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം അല്പസമയം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം മന്ദലാംകുന്ന് ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ കബറടക്കി ഹാജറയാണ് ഭാര്യ ഫർഹ തെൻഹ റൈഹ എന്നിവർ മക്കളാണ് സിസിടിവി ന്യൂസ് പുന്നേർകുളം ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്
വെസ്റ്റ് ബംഗാട് വടക്കുമുറി പുലിക്കോട്ടിൽ ഉക്രു ഭാര്യ തങ്കമണി നിര്യാതയായി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മങ്ങാട് മാർഗ്രിഗോറിയോസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും വെസ്റ്റ് ബംഗാട് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക ഷേർലി മകളാണ് ഡെന്നി മാസ്റ്റർ മരുമകനാണ് ചാലിശ്ശേരി മുക്കൂട്ട കമ്പനി പടി പരേതനായ പടിഞ്ഞാക്കരപ്പടി കൊലവൻ ഭാര്യ കാളി നിര്യാതയായി എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി രവി ശ്രീനി സുദീപ് ശാന്ത കമലു സുജിത സുനിത എന്നിവർ മക്കളാണ് പുനിയർകുളം ചമ്മന്നൂർ കടപ്പായിൽ താമസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മകൻ തരിയത്ത് വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി നിര്യാതനായി അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു കബറടക്കം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ചമ്മന്നൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് കബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും ഫാത്തിമ ഭാര്യയാണ് റഹീഷ് റംഷിയ റനീഷ എന്നിവർ മക്കളാണ് പുനിയർകുളം ചമ്മന്നൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വാഴപ്പുള്ളി കുമാരൻ ഭാര്യ പത്മാവതി നിര്യാതയായി എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി ബീന മകളാണ് മണത്തല ബേബി റോഡ് സരസ്വതി സ്കൂളിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പരേതനായ വടക്കുംപാട്ട് വിശ്വനാഥൻ ഭാര്യ മണി നിര്യാതയായി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും അനിൽ രാജ് അമിത ഷീജ കിരൺ എന്നിവർ മക്കളാണ് വൈലത്തൂർ ചെറുവത്തൂർ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ ആന്റണി മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ ബേബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മേരി ടീച്ചർ നിര്യാതയായി എൺപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു പുനിയർക്കുള രാമരാജ യു പി എസ് കുലട്ടയുടെ അധ്യാപികയാണ് പരേത സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വയലത്തൂർ സെന്റ് സിറിയക് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും സിറിയക്ക് ജോസ് എൽ സി മേഴ്സി സെബി എന്നിവർ മക്കളാണ് എരുവപ്പട്ടി കാഞ്ഞിരക്കോട് വലിയകത്ത് പരേതനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ മകൻ ഷംസുദി നിര്യാതനായി എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലീഗൽ വോളണ്ടിയറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മുനീറയാണ് ഭാര്യ മുനീഷ് മുജീഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് കബറടക്കം കാഞ്ഞിരക്കോട് പള്ളി കബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു കടങ്ങോട് കിഴക്കുമുറിയിൽ ഇടുക്കാട്ട് മാധവൻ നായർ മകൻ സുരേന്ദ്രൻ നിര്യാതനായി അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച നടക്കും അംബികയാണ് ഭാര്യ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ചാവക്കാട് തൊട്ടാപ്പ് ഭദ്രപ്പള്ളിക്ക് സമീപം ശക്തമായ മഴയിൽ വീട് തകർന്ന് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു കണ്ടാണശ്ശേരി ആശാരിപ്പടിയിൽ കുന്നിടിഞ്ഞു വീണു പ്രദേശവാസികൾ ഭീഷണിയിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ നിക്ഷേപം മാസപ്പടിയല്ലെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എ കരുവന്നൂരിൽ നിന്ന് കളക്ടറേറ്റിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ സഹകരണ സംരക്ഷണ പദയാത്രയിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി പട്ടികജാതിക്കാരിയായ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തുകയും സ്വർണ്ണാഭരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതി കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി പോലിയത്ത് വീട്ടിൽ സുധീഷിന് അഞ്ചു വർഷം തടവും തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ പ്രതി കോട്ടപ്പുറം മങ്ങാട് സ്വദേശി രവിക്ക് മുപ്പത് വർഷം തടവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് കുതിപ്പേകുന്ന തീരുമാനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത മേഖലാതല അവലോകന യോഗം മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏനമാക്കൽ റെഗുലേറ്റർ നവീകരണത്തിന് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതിയായി പ്രശസ്ത കഥകളി നടൻ കൂറ്റനാട് മങ്ങാട്ട് കോട്ടയ്ക്കൽ ഗോപിനായർ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചേ മുക്കാലോടെ ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു സി സി ടി വി നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുടർ പ്രതിദിന വാർത്തകൾ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം യൂട്യൂബ് ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ സന്ദർശിക്കുക ഡബ്